Magandang araw po! Ito po muli si Ate Jen. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay multiplication and division of fractions. Sa so, multiplication po muna tayo. Sa so, number 1 po, 4 fifths times 10 elevenths. Kapag ganyan po yung mga fraction, pwede po kayong gumamit ng cancellation. Pwede po kayong gumamit nun kung ang numerator ng isang fraction sa ang denominator ng isa pang fraction ay may common factor. Alimbawa po ito, 5 at saka yung 10. Meron po silang common factor, kaya pwede nyo po silang gamitan ng cancellation. Ang common factor po ng 5 and 10 ay 5. Ang so, sunyo naman po gagawin, i-divide nyo po yung numerator sa ang denominator sa common factor nila. 5 Divided by 5 equals 1. Cancel niyo po ito, tapos magiging 1. 10 divided by 5 equals 2. Cancel niyo po itong 10, tapos ilalagay niyo na po 2. Tapos pwede niyo na po silang i-multiply. 4 times 2 equals 8. Tapos, 1 times 11 equals 11. Yan po ang sagot sa number 1. Sa number 2 naman po. Kapag po mixed fraction o mixed number ang mga given, gagawin niyo po muna silang improper fraction. Ang paggawa po nun, ito times niyo po yung denominator sa whole number. 5 times 8 equals 40. Kunin nyo po muna pala yung denominator nila. Luma ang denominator, 5. Tapos ito times nyo po, 5 times 8, 40. Tapos i-add nyo po yung numerator doon. So, 40 plus 2 equals 42. Ito naman po. 6 times 1 equals 6. Kung lalagay niyo po muna yung old denominator. 6 times 1 equals 6. Tapos plus 1 naman po doon sa numerator. 6 plus 1 equals 7. Sa kanya na po, gagamitan ng cancellation or mumultiply na. Nakita niyo po na yung 42 at 6 ay mayroong common factor. Kaya pwede niyo po silang gamitan ng cancellation. Ang common factor po ng 42 at 6 ay 6. So, i-divide niyo po sila doon. 6 divided by 6 equals 1. Cancel niyo po ito tapos 1. Yung 42 naman po. 42 divided by 6 equals 7. 7. Sa kanya na po, i-multiply. 7 times 7 equals 49. 5 times 1 equals 5. Kapag ganyan po, mas malaki yung numerator sa denominator, isisimplify nyo po siya. I-divide nyo po yung numerator sa denominator. 49 divided by 5. Pwede po dito, 5 times 9. 45. May remainder, 4.
division naman po tayo. Number 1 po, 7 eighths divided by 3 fourths. Una po, kukopya nyo muna yung 7 eighths. Ito. Tapos po, yung division, gagawin nyo na po siyang multiplication. Tapos nun naman po, itong pangalang fraction, kukunin nyo po yung reciprocal niya. Yung reciprocal po, babalita rin nyo lang yung fraction. Kaya ang magiging itsura niya po, yung numerator, yung denominator na, yun yun, yun yung magiging numerator. 4. Tapos po, yung numerator niya, yun na po ang magiging denominator. 3. Yan. Tapos, imumultiply niyo po ito. Ito po, pwedeng gamitan ng cancellation. Yung 4 at 8. Ang common factor po nila ay 4. So, 4 divided by 4 equals 1. Cancel po yun. 8 divided by 4 equals 2. Pwede nyo na po ang i-multiply. 7 7 times 1 equals 7. 2 times 3 equals 6. Tapos po, isi-simplify nyo po siya. I-divide nyo po yung 7 sa 6. 7 divided by 6, 1 lang po pwede. It's my remainder na 1. So, yung 1, yun po yung magiging whole number. Tapos po, kukopyin lang po natin yung old na denominator. Tapos po, yung remainder, yun po ang magiging numerator. Yan po ang sagot sa number 1. So, number 2 naman po tayo. Kapag po yung given ay mixed number, kailangan niyo po siyang gawing improper fraction. Ito times niyo po yung denominator sa so, whole number. 14 times 3 3 times 4 plus 12. 1. 3 times 1, 3, plus 1 equals 4. 42. Yung 42 po, pa-plus na natin ang 2, yung numerator. 42 plus 2 equals 44. Tapos, nakukopyin lang po yung old na denominator. Number 3. Tapos po, i-retain nyo pa rin po yung division kasi po, kinukuha pa lang natin yung improper fraction ng events. 9 times 2, 18. Kasi add na po natin yung merator. 18 plus 2 equals 20. Copy na po natin yung 9. Tapos po, pwede na natin gawin yung ginawa natin dito. Kukopyin po natin yung 44 over 3. 44. Tapos po, ito gagawin na po natin yung multiplication. Tapos ba, kukunin po natin yung reciprocal ng 20 over 9. Pagiging 9 over 20. Yan po, pwede gamitin ng cancellation. Yung 3 and 9, ang common factor po nila ay 3. So, i-divide po natin sila doon. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Ito din po, 44 at 20. Meron po siyang common factor. Yun po yung 4. 44 divided by 4 equals 11. Yung 20, 20 naman pwede divide. 
20 divided by 4 equals 5. Sa kanya po sila, imumultiply. 11 times 3 equals 33. Tapos, 1 times 5 equals 5. Yan, mas mataas po yung numerator sa denominator kaya sisimplify din po natin. I-divide po natin yung numerator sa denominator. 33 divided by 5 ang pwede lang po ay 6. 30 the, the, minus 33 divided minus 3 equals 3. Yung 6 po ang magiging whole number. 6. Yung 3 po ang bagong numerator. Tapos, kukopyan pa rin po natin yung old denominator. 5. Yan naman po yung sagot sa number 2. Ngayon naman po, magsagot tayo ng isang word problem tungkol sa ating napag-aralan. A tailor uses two and one half yards of cloth for a t-shirt. If he has 20 yards of cloth, how many t-shirts can he make? Ang tanong po dito, kung yung tailor daw ay mayroong 20 yards of cloth, ilan daw yung magagawa ng t-shirt? Kung ang isang t-shirt ay nangangailangan ng 2 and 1 half na yards, i-divide natin yung 20 sa 2 and 1 half para malaman natin kung ilang 2 and 1 half o 1 t-shirt ang meron sa 20 yards. Ang magiging number sentence po niya ay 20 divided by 2 and 1 half equals n. Solve na po natin. 20 divided by 2 and 1 half. Gagawin po muna natin ito improper fraction. 20 so, um, re-retain po muna natin yun. Tapos po 2 times 2 equals 4. Punin po muna natin yung old denominator, 2. 2 times 2 equals 4 plus 1 equals 5. Saka nyo na po gagawin yung paraan. 20. Tapos po ito, isi-switch nyo na po sa multiplication. Yan, times. Tapos po, kunin nyo po yung reciproka ng 5 halves. Ang reciprocal po nito, 2 fifths. Pwede nyo na po ang i-multiply. Ay, pwede rin po pala itong gamitin ng cancellation. Kasi po yung 20 at 5, meron po silang common factor. Ang common factor po nila ay 5. So, i-divide po natin sila doon. 5 divided by 5 equals 1. 20 divided by 5 equals 4. Yan. Pwede na po natin silang multiply. 4 times 2 equals 8. Tapos po, ang magiging denominator ay 1. Kapag ganyan po, pwede nyo na rin pong alisin yung 1 sa baba. Kaya, magiging sagot po ay whole number 8. Yan. Ang magiging sagot po sa word problem ay 8 t-shirts. T-shirts. Yan po ang sagot sa ating word problem. Ganyan po ang pagsagot ng multiplication and division of fraction. Sana po ay may natutunan kayo. Until next time!